2009. gada beigas ir klāt. Kāds tad bija šīs gads un ko mēs varētu sagaidīt nākamgad? Tradicionāli visi trīs Baltijas biržu indeksi kustās ļoti līdzīgi. Tā bija 2008. gada, kad visi indeksi zaudēja ap 60%, bet tā nebija 2009. gada, jo Viļņas un Tallinnas biržas pielika plus 45%, bet Rīga tika plus 2%. Kopš augusta beigām Rīgas indeksa kāpa ne tika ātri kā Viļņas un Tallinnas. Un šī situācija izveidojas pateicoties ekonomiskam problēmu, politiskai krīze, kā arī telesonēri. 2009. gadu mēs sākam ar lejups līdz turpināšanas, kur tas sākas vēl 2008. gadu. Un šī tendence turpinājas janvāri un februāri. Pozitīvs noskaņas parādīs tikai martā. Ir arī jāpiebilst, ka pasaules tirgos, gan kāpums, gan krītums bija ļoti izteikts. Tā, piemēram, janvāru un februāri Eiropas un Amerikas biržas zaudēja ap 25%, bet Baltijas, Baltijas biržas tikai 12%. Kā arī martā, ja, martā, aprīlī un maijā Eiropas un Amerikas biržas pielika 40%, bet Baltija tikai 11%. Vieta investori zināja, ka vieta, vieta ekonomika vēl joprojām ir daudz ekonomisku problēmu, lai ticētu optimismam. Situācija nedaudz mainījas, aug... situācija mainījas augusta, jo 24. augusta telēs un arī paziņoja par vēlmi atpirkt ST Telekom un TLT akcijas. Šī informācija veicināja ļoti ātru akciju kāpumu un dienas laika tas sasniedza TLT 30%, bet, bet ST Telekom plus 23%. Nākamajos, nākamajos dienas un nākamajos nedēļas un mēnešos notika ļoti daudz spekulācijas ar šīm akcijām. Un kā rezultātam, ST Telekom ies promnotirgus, bet TOLT pozīcija nostiprinājas un stabilizējas. Par vietē Rīgas biržas, indek, Rīgas biržas līderi es vienozumīgi varētu nosaukt Olenfarmu. Šīs kompānijas akcija gadu laika pielika 150%. Un tik pārliecinoši kāpuma pamatā ir labi finanšu radītāji. Ir jāsaka, ka situācija tirgu mainās ļoti ātri, jo vēl 2008. gada Olenfarmam bija liela zaudē. Bet jau 2009. gada mēs redzējam gan drīz tos, tos pašus ciparus tikai ar plus zīm. Tā piemēram trešo ceturksni Olenfarma pabeidza ar 1,25 miljonu, miljonu latu peļņu, kur 2008. gada trešais ceturksnis, treš, ceturksnis bija pabeigts ar 1,3 miljonu zaudējumiem. Man gribētu sticēt, ka ar 2010. gada farmācijas industrijas pozīcija tirgu stabilizēsies, jo gan Grindekam, gan Olinfarmam ir viss iespējas divkaršot pašreiz akcijas cenu. Ja mēs skatāmies uz 2010. gadu, tad es gribētu teikt, ka nākamais gads būs atšķirīgs. Un šīs atšķirības pamatā ir nodokļa sistēmas izmaiņas. Pirma investora reakcija ir negatīva. Un līdz ar to, sākot ar, gadu, sākot ar 2010. gadu, mēs redzēsim uh, darījumu skaitu samazinājumu, spekulantu skaitu samazinājumu. Darījumi būs retāki un vairāk pārdomāt. pārdomāt. Tomēr šī situācija nebūs ilgalaicīga, jo ar laiku investori sapratīs nodokļa administrēšanu, un arī pieredzis pie domas, ka jauni nodokļi ir normāla pasaules praksē. Papildus iespējas, kuras mēs redzēsim tirgo, būs salīdzinoši zemas latu likmes, jo jau pašlaik latu, latu depozīta likmes ir augstas, līdz ar to investori skatoties, kur ieguldīt brīvus līdzekļus, izvēlas depozītas. Bet 2010. gadu šī tendence varētu mainīties un latu zemes likmes pievienosies eiro un dolāru likma, depozīta likmēm. Līdz ar to investoriem būs nepieciešams skatīties pēc citas investīciju alternatīvas, un es ļoti ticu, ka viņi skatīsies uz akciju pusi.